भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतीरांधस्व ज्ञानांगनशलाखया चक्षु नील तस्म श्री गुरव नम नाम श्रेष्ठ मनोमी शक्षिभूतमात्रस्वूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपू
Namo Mahavada Nyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gora Tushena Maha Rupa Goswami praise or uh, Chaitanya Mahaprabhu in this way. Rupa Goswami Vara Chaitanya Mahaprabhu ni even practice Naru. I offer my obeisances to the most munificent. Nana Mahavadanya Vatara Manitun Shri Chaitanya Mahaprabhu ki na pranamala pispunanu. Because he gives Krishna Prem. Love of God. In the Kante, I know Krishna Prem and this Tunar Kavati. He is Krishna. I know Swayinga Krishna Day. In the form of Krishna Chaitanya. Can Krishna Chaitanya Rupula Nadu? So I offer my obeisance to him who has got the golden luster. Kavati, Gauravarana Nikaligan at twenty, Mahaprabhu Kina Pranama Tilijas Tunan and Jipantana. People don't know. He came to give love of God, love of Krishna. People don't know. He appeared a little over 500 years ago. Actually, it's coming up now. It's coming up to 550. It's closer to 550 than 500. And he is most famous for praying for the Lord. And he is most famous for propagating. The chanting of the names of Krishna. Ayna Krishna niya ka divya naamala no pracharan chedi ani ke chala prakyati gancharu. As the best means to attain love of God in this otherwise completely horrible age of kali. Ye atyanta darun mein ne twenty kaliyog mein dekhte do. Ilanti yogon lo bhagavat premo no pondar ani ki atyanta sreshtha mein ne twenty vidhana nae na dinchar. There were other Vaishnava acharyas before Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu kante mundara yento mande Vaishnava acharya lunar. And the sampradayas are going on. Vari sampradaya linke kona sa gutu unai. But without the gift of Chaitanya Mahaprabhu, without following him, it's difficult to awaken love of Krishna. Kani Chaitanya Mahaprabhu ichne twenty varon lai kunda. Chaitanya Mahaprabhu na anusarin chukunda. Krishna prema ne pondara ho sadhiin kato. He gave the very Easy, practical method. Aina achyan atyanta acharani mein ne twenty, solabha mein ne twenty prakriyan chhar. He is Krishna, the supreme personality of Godhead Himself. Aina swayenga purana purushottama bhagavan ne ne twenty Sri Krishna do. There's evidence of this in Shastra. Dini ki mane ki pramana lo Shastra lo labis to nai. It might be hard for others to accept. Because he is Channa Avatar, covered. In the Channa Avatar, one day, our Emperor Channa Channa Kaloya Rabavastri Yoga Tam. He's known as Bhagavan Vishnu, is known as Tri Yogi. He appears in three ages. Vishnu Bhagavan do, Tri Yogi and Italy Bertha, and Tana, Muru Yoga, Lothar is Tuntad. But in Kali Yoga, he remains covered. There's a, an esoteric reason for this. He doesn't want to be in his own enjoyment. He doesn't want to be known. He wants to be known as a devotee, not as God himself. He comes as a devotee and he, he doesn't want to be known as God. Does that will spoil his enjoyment of enjoying Krishna? In the Kante, Krishna Anandin Chaita went to Ainu Kananda Vedetundu, than in a podgest in the Kapati. But we find in, well, we find this Chanda Kalo, Yadabhava, Tri Yoga, Tvastram, we find, and most importantly, we find in Srimad Bhagavatam, which is the topmost Vedic evidence. Very Atyanta Unatam in it and Vaidika Pramana in it and Srimad Bhagavatam and Chodavachu. Krishna Varanam Tusha Krishna Sango Pangastra Parshadam Yagyaya Sankirtan Yagyaya Sankirtan Apaya Yajanti Visumeda Saha. In this age of Kali, the avatar for the age of Kali is uh, Krishna. He is in the category of Krishna. He is always chanting the name of Krishna. His bodily feature is not Krishna, not black. 
కానీ ఆయన దేహ లక్షణాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కృష్ణుడి వల్లే ఉండవు అంటే నల్లగా ఉండదు ఆయన తన యొక్క పార్షదులతో తన యొక్క ఆయుధాలతో అవతరిస్తాడు and persons who are intelligent in this age of kali worship this avatar by sankirtan yagya the sacrifice of congregation of chanting of the holy name kani mari goppa medassu geliginatundi vallu evaraithe unnaro kaliyugamlo vaaru aa yokka bhagavantuni kavataranni aina yokka divya namalanu keerthinchadam dwara vaaru aaradhistharu at least in india mostly people know about krishna కనీసం భారతదేశంలో జనులందరికీ కృష్ణుడి గురించి తెలుసు మరి ఇతర వైష్ణవ సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా నిర్వచనం రీత్యా మనం చూసినట్లయితే నారాయణుడు కృష్ణుడు ఆయనే భగవానుడు అనేటువంటి దాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా అంగీకరిస్తారు మరి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటివి కానీ కొన్ని విధాలుగా చూస్తే కృష్ణుడిని అనుసరించడం కంటే చైతన్య మహాప్రభుని అనుసరించడం చాలా ముఖ్యం ఏమన్నా భేదం ఉందా కృష్ణుని ఉపదేశాలను అనుసరించడానికి చైతన్య మహాప్రభుని అనుసరించడానికి మధ్య వారిద్దరు ఒకే వ్యక్తి they give the same instruction varu oke upadeshalu isthunaru but krishna emphasizes mamekam sharanam raja surrender to me kare krishnudu mamekam sharanam raja naaku maatrame sharanagithi pondandi ani nokki cheptunaru chaitanya mahaprabhu teaches us to surrender to krishna so it's the same thing chaitanya mahaprabhu krishnudiki sharanagithi pondam ani cheptunaru kabatti adi kuda okkate cheppindi but chaitanya mahaprabhu shows us how to surrender కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఏ విధంగా మనం కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందాలో చూపిస్తున్నారు కాబట్టి శరణాగతి అనేటువంటి పదం ఉంది అంటే కృష్ణుడిని ఆశ్రయించేటువంటి భావాన్ని పెంపొందించుకోవడం కృష్ణ కృష్ణుడు తనకు శరణాగతి పొందమని చెప్తున్నాడు అదే భగవద్గీత యొక్క స్పష్టమైనటువంటి సందేశం కానీ ఎంతమంది ఆ విధంగా చేస్తున్నారు చాలా మంది దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కంటే దానికి తప్పుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు the mood of surrender to krishna andike krishna malli chaitanya mahaprabhu ga avirbhavinchi ye vidhanga krishna niyoka sharanagatini manu pempondinchukovalo manaki bodhisthunnaru that is by following the process of bhakti navavidha bhakti adi navavidha bhakti vidhanam anusarinchadam dwara jarugutundi shravanam kirtanam vishnu smaranam paada saivanam archanam vandanam dasam sakyam aadi vedanam namavas vas miki shlokam andariki telusu కృష్ణుని శ్రీమూర్తి రూపంలో ఆరాధించడం ద్వారా కృష్ణుని ప్రార్థించడం ద్వారా తనను తాను కృష్ణుని యొక్క సేవకునిగా గుర్తించుకోవడం ద్వారా తనను తాను కృష్ణుని యొక్క స్నేహితునిగా గుర్తించుకోవడం ద్వారా మరి పూర్తిగా కృష్ణునికి ఆత్మసమర్పణం చేసుకోవడం ద్వారా వస్తాను ఇక్కడ విష్ణు అనే పదం ఇవ్వబడింది కృష్ణుని సేవించే అనేకమైనటువంటి విధానాలలో కల్లా ఈ తొమ్మిది విధానాలు శ్రేష్టమైనవి అని చెప్పారు చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణ ప్రేమ్ కృష్ణ కృష్ణ ఈ ప్రక్రియలన్నిటికీ కూడా మనకి కృష్ణ ప్రేమని కృష్ణుడిని అందించగలిగినటువంటి గొప్ప శక్తి ఉంది 
కానీ తొమ్మిదింటిలో కూడా అత్యంత 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 శ్రేష్టమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే నామ సంకీర్తనం ఒక వ్యక్తి అపరాధ రహితంగా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నామాన్ని జపించినట్లయితే అతడు కృష్ణ ప్రేమ నిధిని పొందగలడు ఆ విధంగా మనం కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం అనే ఉపదేశాన్ని కూడా దాటి కృష్ణుని యొక్క శుద్ధ ప్రేమను పొందడం అనేటువంటి స్థితికి వెళ్ళగలం మనం కృష్ణుని యొక్క నామాలను అపరాధ రహితంగా జపించాలి మరి కృష్ణుని యొక్క నామాలను జపించడం అనేది అది శారీరకంగా సులభమే చేయడం ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరెవరికైతే నోరు ఉందో పెదాలు ఉన్నాయో అందరూ కూడా కృష్ణుని యొక్క నామాలను ఉచ్చరించగలరు అంటే దాదాపుగా అందరూ చేయగలరనే అర్థం కొంతమంది మోగవాళ్ళు ఉంటారు కానీ అపరాధ రహితంగా చేయాలనేది మాత్రం ఇందులో చాలా కష్టమైన భాగం అనమాట ఎందుకంటే అపరాధ రహితంగా ఉండడం అనేది చాలా కష్టంగా మనకి అనిపిస్తుంది కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఎంత కృప కలిగిన వారంటే తన యొక్క నామాలను జపించడంలో ఆయన ఏ విధమైనటువంటి అపరాధాలను ఆయన పరిగణించడం లేదు అందుకే మనం ఆయన యొక్క నామాలను కూడా జపించాలి ఎందుకంటే అవి మనకి ఎంతో సహకారం అవుతాయి దేనికోసం జపం చేయడానికి మరి ఐదు నామాల్లో మనకి శ్రీకృష్ణ చైతన్య అంటే స్వయంగా కృష్ణుడి యొక్క నామం ఉంది శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద తర్వాత ప్రభు నిత్యానంద స్వరూప మరి కృష్ణుడు తన యొక్క భక్తుని రూపంలో ఉన్నాడు అలాగే నిత్యానందుడు నిత్యానంద స్వరూపంగా చెప్పబడుతున్నాడు ఇక్కడ అద్వైతాచార్యుడు భక్తు భక్తునిగా అవతారం మరి గదాధుడు పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుని యొక్క శక్తి రూపం మరి శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ఎవరంటే అసంఖ్యాకంగా ఉన్నటువంటి భక్తులు అంటే జీవులలో ఒకరు మరి చైతన్య మహాప్రభు మనకి కృష్ణుడిని పూజించమని తెలియజేస్తున్నారు మనం కృష్ణుడిని పూజించడంతో పాటుగా చైతన్య మహాప్రభుని మరియు ఆయన అనుచరులను కూడా మనం ఆరాధించాలి ఏ విధంగా ఆయన యొక్క దివ్య నామాలను చెప్పించడం ద్వారా అలాగే గౌరణీత యొక్క శ్రీ విగ్రహాలను ఆరాధించడం ద్వారా మరి చైతన్య మహాప్రభుని మనం ఆరాధించకపోతే అపరాధ రహితంగా కృష్ణుడిని నామాన్ని జపించడం అనే స్థితికి మనం రాలేము in the west before shila prabhupada went to america to preach in krishna conscious very 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 few people had even heard of krishna shila prabhupada lor paschatya deshaliki krishna chaitanyanni pracharam cheyadaniki veladaniki munduga atyanta koddhi mandiki maatrame krishna gurinchi telusu what to speak of chaitanya mahaprabhu ikka chaitanya mahaprabhu gurinchi em cheppali 
But here in India, where everyone knows about Krishna, at least they have some idea, they know the name Krishna. Bharateshula Matram Krishna Dente Pratyokriki and Tokunta Avagahana Nidundundu. Chaitanya Mahaprabhu is not known very much. And Chaitanya Mahaprabhu Guru Chantaka Or even if they know, they think, well, he was another sant, another sadhu. But he is much more than another sadhu. He is the Supreme Personality of Godhead Krishna in his most merciful form. Kani Aina Andari Sadhul Kantikuda Chala Iku Aina Uru. Swayinga Sri Krishna Bhagavanade Atyanta Krupama Twenty Ropolo Manikya Andalu Chara. Chaitanya Mahaprabhu came in the mood of a devotee of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu so mostly he he hid his position as Krishna. He didn't want to think I am Krishna. He wanted to think I am a devotee of Krishna. And because he thought that Krishna is not even the vishya ani, I am daachi pucharan matra. Ikkuga I am in Krishna bhakti ani even bhavalo ne unnar. By his taking the form of a devotee, he shows how Relishable it is to be a devotee. Kavati Bhaktuni Yaka Patrana Swikran Chadandwara, Bhaktuni Gaunada Manedi, Yanta Ananda Daikamani Twenty Dani Ayana Man Kilijaspuna. Devotion to Krishna is so charming to Krishna that he himself desires to feel devotion for himself. Krishna Bhakti and Hai Krishna Yanta Prima in it twenty than take Krishna Day Swayinga Tana Patlawn at twenty bhakti and bhuti chandaran kunta. Especially uh, he wants to taste. What is the love that Radha feels for himself? Mukhenga Shrimati Radharani, Tanapatla, Yantati Preman Anubuti Chandutundo, Dani Aina, Anubuti Chandaran Kutuna. Chaitanya Mahaprabhu teaches to be a devotee. He is devotee at the topmost level, being Radha. But Chaitanya Mahaprabhu, Bhakti Governor, don't even to Bodhin Saran Kunaru, Kaine, Aine, Radharani Gaundi, Atyan Tonatamana twenty Bhakti Raina. Chaitanya Mahaprabhu taught Jiva Swarup Hari Krishna Nityadas. Every living being is an eternal servant of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu Prati Jivi Kura Krishna Yaka Nityadasu Dani Tundi Dani Bodhinchar. And what is the extent of that service to Krishna? Mari Krishna Yaka Seva Ani Dani Yaka Paridi Antavar Kumbi. He came to teach Radha Mahima Prema Rasha Shima that the the Prema Rasa, the service, it's, it, it matures into love, love for Krishna. Seva Ani to want to see Krishna to put the Prema Ga the Paripakma Motundi. And the uh, highest manifestation of that is the love of Radha for Krishna. Mari Prema Yaka, Tunata Meritun Victi Karana Utente, Radha Rani Krishna to put the Kaligundi to Prema. Chaitanya Mahaprabhu invites us to serve Krishna, Radha and Krishna. But Chaitanya Mahaprabhu and Andarani Kuda Ahwan is Kunar, Radha Krishna and Nose even Chadankos. To serve Krishna is very high. But Krishna and Nose even Chadaman is Chala, Tunata Manitwanti. We are all servants of Krishna. Manamandaran Kuda Krishna is a constitution. I think Swabha Varitya. But to serve Krishna. When he is with Radha, that is so high that even Brahma, even the Vedas, they can hardly imagine. Can Sri Krishna ni Radha and Samyatanga Aradin Chavanedi, Brahma Dev Kavachu, I Veda Lukavachu, Landra Kuda, Uhin Salina twenty inka Chunutam in twenty than matter. So instead of thinking I will serve Radha and Krishna, better to think. That, that is so high, that's so high above me. Better I serve the servants of Radha and Krishna. Kabati Nen and Nirga. They serve them. They're serving Radha and Krishna. I'm not that high. I'm not that quiet. But let me serve the servants. Kabati Nen and Nirga, Radha, Krishna, no Ara, Tistano, and Alo Sinche, Baduga. In the country, Chalatunu, the Manitun City, Kabati Varika Sevu, Kalavaritunaro, Varin Seven Salakuna Utamo. In the country, Yalagomano, a style of Kani Radha Krishna like a Sevo Clever to Naro or Achunutam and Sevalo Narva. Look about a Varan Savin Chavan is Achunutam and Tunta. But then, if we think of the servants of Radha and Krishna, 
the gopis in Vrindavan, they're so high. How can we go so high to serve them? They're so exalted. Better we serve the servants of the servants of Radha and Krishna. మరి రాధాకృష్ణులు ఇక సేవకులు ఎవరైతున్నారు ఈ గోపికలు వీళ్ళంతా ఎవరైతున్నారు వారిని కూడా మనం ఎలా చేరుకోగలం వారు ఎక్కడో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి శ్రేష్టం ఏమిటంటే వారి యొక్క సేవకుల యొక్క సేవకుల యొక్క సేవకులను సేవించడం కాబట్టి శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణుల యొక్క సేవకుల యొక్క సేవకుల యొక్క సేవకులని సేవించడం అనేది ఎంత అత్యున్నతమైనటువంటి దానికి మనకు ఆలోచిస్తే అప్పుడు మనం ఏమర్థం చేసుకుంటాం వారి యొక్క సేవకుల 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 సేవకుల్ని ఆరాధించడం మేలు దీనిని మనం ఆ విధంగా అనంతంగా దీన్ని విస్తరించవచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా సేవకుల యొక్క సేవకుల యొక్క సేవకుల యొక్క సేవకులుగా ఉండడం అనే అవగాహన మనకి కురశేఖరాలు వారు వారు ముకుందమాల స్తోత్రంలో మనకి ఇస్తున్నారు చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఏ అవగాహన ఇస్తున్నారు వృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికల యొక్క పోషకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యొక్క సేవకుల 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 సేవకుని నేను అని బోధిస్తున్నారు అంటారు దాసాను దాస్ అనేది ఒక సూచన ఇస్తుంది కానీ దాన్ని ఇంకా మీరు వెయ్యి రెట్లు ఇంకా వేసుకోండి తర్వాత మనం ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కొన్ని వేల సార్లు సేవకుని యొక్క సేవకుని యొక్క సేవకుని యొక్క సేవకుని యొక్క సేవకుడు ఆ విధంగా చిన్న విరామం తీసుకుంటాను ఎందుకు ఏ విధంగా కృష్ణుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుగా అవతరించాడు That is discussed in Sri Chaitanya Charitamrita. Adi Sri Chaitanya Charitamrita no chetchan chapadindi. Less famously it is discussed in Chaitanya Mangal of Sri Lochandash Thakur. Aithe anta ikkuga kagapoyina idi Chaitanya Mangalam lo kuda Lochandash Thakur varu cheta chetchan chapadindi. Who there in describes how Damada Pandit and Murari Gupta among themselves were discussing about the appearance of this golden avatar chaitanya mahaprabhu andulo ee swarna avataram ainatvanti ee chaitanya mahaprabhu enduku avatarincharu dan gurinchi daamu nita mariyu murari gupta charchinchukunattu ga andulo prasthavana cheyabadindi those who have studied chaitanya bhagavat and chaitanya charitamrita they all know the names of damodar pandit and murari gupta too intimate associates of chaitanya mahaprabhu evaraithe shri chaitanya charitamrutam alage ee chadivinatundi variki ee damodara pandita mariyu murari gupta ani iddaru kuda ee vidhanga atyanta sannihitamaina atuvanti anusharulu chi chaitanya mahaprabhu kanaithi ardham avutundi chaitanya mahaprabhu tho paatu ga entho mandi goppa bhaktulu avatarincharu so lochan das Uh, reproduces that discussion within his chaitanya manga lochandas reproduces that discussion between damodha pandit and murari gupta mari chaitanya mangalamlo shri lochanadas thakur varu malli shri damodara pandita mari murari gupta ku madhya jarigina tuvanti aa charchanu malli ayina malli prasthavana cheyadam jarigindi damodha pandit asked murari gupta about this damodara panditudu murari gupta nadigaru deeni gurinchi murari gupta was one of the first biographers of chaitanya mahaprabhu mari murari gupta shri chaitanya mahaprabhu yokka mottamudati charitrakaruluga cheppukochu and damodar pandit asked murari gupta mari damodar panditudu murari gupta ni adigaru to explain why gauranga mahaprabhu appeared in this world asali prapanchamlo gauranga mahaprabhu enduku avatarincharu naaku vivaranchandi ani adigaru damodar pandit said i have become very happy to hear all this from you ఎందుకంటే నేను ఉండి ఇదంతా వింటే నేను చాలా ఆనందిస్తాను మరి 
మరి దీని గురించి నేను మళ్ళీ చెప్పడం విని మీరు అందరూ కూడా ఆనందిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఆయన అడిగారు ఏమనంటే ఎందుకని పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవానుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఎవరైతే ఈ శ్యామ వర్ణాన్ని కలిగినటువంటి వాడు ఆయన శ్యామ రూపాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ గౌర రూపాన్ని ఎందుకు స్వీకరించారని అడిగారు మరి ఆయన వృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికల యొక్క ప్రియునిగా ప్రఖ్యాతి గాంచిన వాడు మరి ఆయన ఎందుకైనా సన్యాసంగా సన్యాసి స్వీకరించాడు ఎందుకైనా అసలు కారణం ఏమిటి ఎందుకని ఆయన అటు ఇటు ప్రచారం చేయడానికి తిరుగాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకని ఈ రాధే గోవింద అనేటువంటి దివ్యనామాలని జపించేటప్పుడు ఆయన రోధించాడు ఎందుకని ప్రతి ఒక్క గృహానికి కూడా ఆయన ఈ ప్రేమ భక్తిని పంచిపెట్టారు ఇవన్నీ చాలా రహస్యమైనటువంటి విషయాలు ఇవి లోచనదాస్ ఠాకులు అన్నారు కానీ నేను వాటిని వివరిస్తాను ఎందుకంటే వాటిని వినడం ద్వారా ఈ ప్రపంచపు అజ్ఞానులందరూ కూడా ఉద్ధరించబడతారు కాబట్టి మురారి గుప్తా చెప్పారు సరే నేను జాగ్రత్తగా విను ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను నీకు వివరిస్తాను అని శాస్త్రాన్ని అనుసరించి సత్యయుగంలో ధర్మానికి నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నాయి దయా సౌచం తపస్సు మరియు సత్యం త్రేతాయుగంలో మూడు గుణాలే ఉన్నాయి దయా సౌచం మరియు సత్యం ద్వాపర యుగంలో కేవలం రెండే ఉన్నాయి సౌచము మరియు సత్యము కలియుగంలో ఒక్కటే గుణం ఉంది అది సత్యం మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు కలియుగంలో సత్యం ఎక్కడ ఉంది ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పుడు అబద్ధాలు కదా ఆడుతుంటారు అని ఐ థాట్ అబౌట్ దిస్ అండ్ ఐ థాట్ దట్ అట్ లీస్ట్ ట్రూత్ఫుల్నెస్ ఇస్ వాల్యూడ్ ఇన్ కలియుగ నేను దీని గురించి ఆలోచించాను నేను ఏమనుకున్నానంటే కనీసం ఈ సత్యం అనేటువంటి దానికి అంటే దానికి గౌరవం ఉంది కలియుగంలో విలువ ఉంది pretty much universally people think that it's at least theoretically they think it's they they think it's good to be truthful endukante mottham prapancha vyaptanga kuda meer chusinatlayite ee satyam anedi oka manchi gunanga idi gauravinchabadina daniki angadaru kuda angeekristaru but mercy is not much valued everyone animal killing is rampant it's it's the great majority of people in the world are meat eaters కానీ దయ అనేదానికి అసలు ఎలాంటి విలువ లేదు ఎందుకంటే అందరూ కూడా మాంసాహారులే ఎన్నో పశువులన్నీ కూడా వధించబడుతుంటాయి కాబట్టి ఎవరు దయ కలిగి లేరు కలియుగంలో ఇక తపస్ అంటారా ఇక్కడ చూస్తే కూర్మ గ్రామం ఇది విద్యుత్ లేకుండా ఉండడం కోసం బాగా ప్రఖ్యాతి కాంచింది కాబట్టి తపస్ అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఒకప్పుడు ఇదంతా కూడా సర్వసాధారణమైనటువంటి జీవన విధానమే కానీ ఈ రోజుల్లో జనం ఏమనుకుంటున్నారంటే విద్యుత్ లేకుండా జీవిస్తే అది చాలా గొప్ప తపస్సు అనుకుంటున్నారు ఇక సౌచం అంటారా జనులకి ఎవరికి కూడా పవిత్రత సౌచం ఎలా పాటించాలో ఎవరికి తెలియదు in kali yuga everyone is busy contaminating their already highly contaminated minds ee saucham anetuvanti ante manasika saucham anetuvanti atyanta mukhyamainatuvanti kaani 
ఇప్పటికే కలియుగంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీవ్రంగా తలమునుకలే ఉన్నారు ఇప్పటికే అపవిత్రమైనటువంటి తమ మన యొక్క మనసుని ఇంకా ఇలా అపవిత్రం చేసుకోవాలని మరి మురారి గుప్త కొనసాగించారు ఏమన్నారంటే కలియుగంలో అధర్మం అనేది ధర్మాన్ని భర్తీ చేస్తుంది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలు తెలియజేస్తున్నాడు ఎవరైతే అధర్మాన్ని ధర్మంగా పరిగణిస్తారు కానీ కలియుగంలో అందరూ కూడా అధర్మాన్ని ధర్మంగా పరిగణిస్తూ ఉన్నారు కలియుగంలో జనులు ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మ సూత్రాలను తిరస్కరిస్తారు మరి ఈ కలియుగం అంటే ఈ అత్యంత అత్యంత గాఢమైనటువంటి ఈ తమ గుణానికి ప్రతీకం అనమాట ప్రతి ఒక్కరు పాపాత్ములైపోతారు ఎలాగంటే పాప పనులు చేయడానికి అలవాటు పడిపోయారు అనమాట మరి సాధువులు అందరిలో కూడా గొప్పవాడైనటువంటి నారదముని ఈ ఇలాంటి పరిస్థితిని చూసి the personality of kali is like the personification of sin and he's taken over like a great snake he swallowed it. this sinful snake of kali yoga has swallowed everyone aithe narada muni ee paristhitini chusaru variki andari patla ee manavali patla krupa kaligindi ayane emantunnarante ee atyanta kullu poyina atuvanti kali edaithe undo ee kali evaru ante murti bhavinchina atuvanti paapam danni ee bhoomi nundi nirmurinchalanu antunnaru ఈ కలి అనేది ఒక సర్పం వంటిది అనమాట అది ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పాపంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మింగేస్తుంది అందుచేత నారదులు వారు మళ్ళీ ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించాలనుకున్నారు కాబట్టి కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఈ జనులను చూసి వారు వారి పట్ల దయచూపి ఈ వాస్తవమైనటువంటి ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పాలనుకున్నారు కానీ నారదులు వారు ఇప్పుడు కూడా స్వయంగా పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి నేనేం చేయగలను ఆలోచించాల ఆయన ఏమంటున్నారు కృష్ణుడు మాత్రమే చేయగలడు కాబట్టి కృష్ణుని తీసుకువస్తే ఆయన ప్రభావం చేత కలి ప్రభావం అనేది పోతుంది అనుకున్నారు కాబట్టి ఏదో ఒక విధంగా నేను కృష్ణుని తీసుకురావాలి కలియుగంలోకి అనుకున్నారు మరి నేను ఎలా తీసుకురాగలను కృష్ణుని కాబట్టి ఆయన ఆలోచించారు ఏమిటంటే సరే కృష్ణుని ఏ విధంగా తీసుకురావాలి సరే కృష్ణుని యొక్క కోరిక ఏదైతే ఉందో కృష్ణుని యొక్క శుద్ధభక్తుని యొక్క కోరిక రెండు కూడా ఒకటే ఉంటాయి మరి నేను భక్తుడినై ఉండాలి కదా నేను కృష్ణుని యొక్క సేవకుడినై ఉండాలి నేను ఒకవేళ నిజంగా కృష్ణుని యొక్క సేవకుడిని అయితే నేను ఈ కలియుగంలోకి కృష్ణుడిని తీసుకురాగలుగుతాను కాబట్టి ఆయన అనుకున్నారు సరే కలియుగంలో ఏం జరుగుతుందో ముందు చక్కగా నేను ముందు గమనిస్తాను తర్వాత కృష్ణుని అడుగుతాను ఇక్కడికి రమ్మని అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన ఆయన ధర్మాన్ని తీసుకురావాలి ఎందుకంటే కృష్ణుడు స్వయంగా ఆయన ధర్మము మరి కృష్ణుడు వస్తే దేవతలు అందరూ కూడా వస్తారు కృష్ణ 
మరి కృష్ణుని యొక్క సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహితులు ఆయన యొక్క అనుచరులు వారు కూడా తన యొక్క ఆయుధాలుగా పార్షదులుగా వారు కూడా వస్తారు కాబట్టి దామోదర పండితునికి మురారి గుప్త చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఏమిటంటే కాబట్టి గొప్ప బ్రహ్మదేవుడు లాంటి దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు ఇక్కడికి మరి కాత్యాయని దేవి ఆమె కూడా ఆవిర్భవించింది అలాగే ద్వారక నుండి ఈ యదువంశానికి సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు వారు కూడా భూమిపై అవతరిస్తారు Now getting to the essence uh, Murari Gupta tells Damodar now listen carefully we're really getting to the essence now ఇప్పుడు మళ్ళీ మురారి గుప్త చెప్తున్నారు దామోదర పండిత ఇప్పుడు నేను అసలైనటువంటి సారాన్ని నీకు చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా విను now i will explain the appearance of chaitanya mahaprabhu goranga mahaprabhu who himself is the avatar the essence of all avatars avatar sa gaura avatar ఇప్పుడు నేను సకల అవతారముల యొక్క సారమైనటువంటి శ్రీ గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావం గురించి నీకు నేను వివరిస్తాను he is the essence of all incarnations because he showed more compassion than any other avatar mahavadanya avatar endukane aina sakala avataralu yokka saaram ante aina mahavadanya avataram endukante aina sakala avataramulo yokka saaranni aina andincharu narad muni he is always happy singing the names of krishna relishing the names of krishna describing the qualities of krishna mari narad muni aina ellappudu kuda శ్రీకృష్ణుని యొక్క నామాల గురించి ఆయన యొక్క గుణాల గురించి కీర్తిస్తూ ఎప్పుడు కూడా దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు కానీ ఇతరుల యొక్క దుఃఖాలను చూసి ఆయనకి చాలా బాధ కలుగుతుంది ఆయన స్వయంగా ఈ విశ్వం అంతా కూడా సంచరిస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కృష్ణుని యొక్క దివ్యనామాలను ఉచ్చరించమని చెప్పి వారిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు కలియుగంలోనటువంటి జనులు కృష్ణుని యొక్క దివ్యనామాలను కూడా కీర్తించారు ఎందుకంటే వారు భౌతికమైనటువంటి కలాపాల పట్ల తీవ్రమైనటువంటి ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి మరి నారదుడే స్వయంగా ఆయన కృష్ణుడి యొక్క నామాన్ని సదా కీర్తిస్తూ ఆయన పెద్దగా నవ్వుతూ ఆయన దివ్యానందంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు ఆయన ఆయన గద్గదం అయిపోతూ ఉన్నారట ఈ యొక్క దివ్యానందం చేత ఆయన ప్రతి ప్రదేశానికి వెళ్ళి తన యొక్క వీణను వాయిస్తూ కృష్ణుని యొక్క నామాలను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు bless in krishna prem aa vidhanga narada muni ee krishna prema anetuvanu divyanandamlo munigipoyar chanting the holy names with tears rushing from his eyes ashrudharalu kaarutunna ayina yokka netralu nundi aa vidhanga ayina kirtisthunnaru krishnuni himself was so full of bliss of love of krishna but people couldn't appreciate ayina swayamga krishna ni yokka prema yokka aanandam tho nindi unnaru kaani evaru kuda danni harshinchela leru so he felt he was surprised what's wrong with all these people but narudulu arunkunnarata em dasalu veelliki em ayindi endukani veellu denni aasvadinchalekapothunaru then he was thinking how to deliver them mari veerandarni ela uddarinchalani aalochisthunnarata getting krishna pursuing material enjoyment endukante veellu krishnunni marchipoyaru bhautikamainatundi sukham venta padutunnaru the very things which caused them so much distress kaam krodh lobh moha madha all these things last greed anger illusion envy they thought this is our pleasure evaithe variki dukkhanni keliginchetuvanti kaam krodh lobh moha madha matsaryalu unnayo vaatine varu goppa aanandadayakamaina vishayalaga bhavisthunaru just thinking in terms of i me and mine ahamma meeti kevalam nenu naadi anetuvanti ahamma meeti indulone muniga unnaru vallu wasting their valuable human life vaari viluvainatuvanti manava jeevithanni vrudha chestunnaru never never inquiring about their real friend varu ennado ennado kuda tama nijamaina who is the supreme lord krishna snehithudu anetuvanti purna purushottam bhagavanudu ayina krishna gurinchi aalochinchadam ledhu so therefore narad seeing all this the miserable condition of people in kali yoga Right. thinking very deeply how to he was thinking very deeply how to deliver them 
మరి ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితిని చూసి కలియుగంలో ఉన్నటువంటి జనుల యొక్క పరిస్థితిని చాలా లోతుగా ఆయన ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు ఎలా 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 ఈ వీరిని అసలు ఉద్ధరించాలి కాబట్టి కేవలం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రమే స్వయంగా వీరిని ఉద్ధరించగలడు పరిస్థితిని చక్కదిద్దగలడు అని తెలిసినటువంటి నారద ముని ఆయన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ద్వారకకు బయలుదేరారు సో నారద్ వెన్ హి అరైవ్డ్ ఇన్ ద్వారక మరి నారదుల వారు ఎప్పుడైతే ద్వారకకి వేయం చేశారో ద్వారక ధీష్ కృష్ణ హడ్ జస్ట్ స్పెండ్ ద నైట్ ఇన్ ద ప్యాలెస్ ఆఫ్ సత్యభామ రాణి ఆయన ఎప్పుడైతే నారదుల వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారో అప్పుడే కృష్ణుడు ఆ రోజు రాత్రి సత్యభామ రాణితో గడిపాడట and then he decided now i'll go to the palace of rukmini devi sare ee roju ratri satyabhama tho gadipanu kabatti ika rukmini devi yokka saudhaniki veladam ani nirnayinchukunnadata krishnudu rukmini when she learned that krishna was come to see her she became ecstatic mari ippudaithe krishnudu thananni chudadaniki vachadani telusukunnado rukmini divyanandam tho nindi poyindi trembling in great eagerness and anticipation of krishna's coming మరి ఆమె కృష్ణుడు వస్తున్నాడనేటువంటి విషయం తెలిసి ఆమె కంపిస్తూ ఉంది మరి ఎంతగానో ఆతురతగా ఎదురు చూస్తూ ఉంది మరి ఆమె ఉండేటువంటి సౌధం ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పటికే చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంది కానీ రుక్మిణీదేవి కృష్ణుడు తన యొక్క సౌధానికి రాబోతున్నాడనేటువంటి దివ్యానందంతో చాలా చక్కగా వస్త్రాలను ధరించి స్వయంగా ఆమె యొక్క వ్యక్తిగత అంతఃపురం ఏదైతే ఉందో దాన్ని శుభ్రం చేస్తూ చాలా చక్కటి వస్త్రాలు ధరించింది మరి కృష్ణుడు రాబోతున్నటువంటి కృష్ణుడిని ఆహ్వానించడం కోసం మధురమైన సంగీతాన్ని వాయించేలా చేసింది ఆమె water pots full with water near the door mari pavitramainatundi vatavaranam tayaru cheyadam kosam ee gummala degira neeti kundalanu airport chesaru and all the auspicious thing ghee lamps and incense just to make a very auspicious kabati neeti deepalu alage agaru ivanni kuda ante pavitrikarincheyatundi anni padarthalu kuda akada unnayi queen rukmini was known as the topmost of the queens of krishna mari రుక్మిణి దేవి కృష్ణుని యొక్క రాణుల్లో అత్యున్నతమైనటువంటిదిగా తెలియబడుతుంది మరి ఆమె ఎంతో సున్నితమైనటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటిది అయితే సత్యభామతో పోల్చుకుంటే కొంచెం సత్యభామ కొంచెం కటువైనటువంటిది అనమాట ఆమెతో పోల్చుకుంటే రుక్మిణి చాలా సున్నితమైనదిగా తెలియబడుతుంది among her fellow queens mitra vinda and nagna jiti and between them they joyfully received krishna as Mari, as he came rukmini devi tana yokka sahajanulana inatvanti mitra vinda alage nagna jiti veerini kuda pilichindi mari var andaru kalisi krishnunni ento aanandanto aahvanam palukutunnaru and when krishna arrived rukmini washed his lotus feet with scented water mari krishnudu vein cheyagane rukmini devi aina yokka paada padmalanu సుగంధ జలంతో ప్రక్షాళన చేసి ఆరతి ఇచ్చింది కృష్ణుడికి ఆరతి ఇచ్చింది ఆమె మరి కృష్ణుని యొక్క పాదములే తన యొక్క ఏకైక ఆస్తిగా పరిగణించి రుక్మిణి దేవి ఆ కృష్ణుని యొక్క పాద పద్మాలను తన యొక్క వక్షములకు ఆమె ఎంతో ప్రేమగా స్వీకరించింది మరి ఆ విధంగా కృష్ణుని వైపు ప్రేమపూర్వకంగా చూస్తూ రుక్మిణి నియంత్రించలేనంతగా ఆమె రోధిస్తూ ఉందట మరి చక్రపాణి అంటే చక్రాన్ని ధరించేటువంటి కృష్ణుడు ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడట he asked rukmini oh devi mari aina why are you weeping i can't understand rukmini devi ni aashcharyam tarigeta krishnudu oh devi nenu artham chesukolekapothunna nu enduku edustunnav why are you crying so much 
ఎందుకు అంతగా ఏడుస్తున్నావు నువ్వు మొత్తం సమస్త ప్రపంచానికి తెలుసు నీవే నా ప్రియమైనటువంటి రాణివని Who is more dear to me than you? Nikante naaku priyamaina vaaru evaru unnaru? Have I done anything to upset you? Ante ninnu ibbandi guru chese vidhanga nenu emana chesana? Have I disobeyed any of your orders or done anything wrong? Ippudaina nee aagnyalanu nenu sirasa vahinchaleda lekapothe nenu emana tappu chesana? Maybe you're thinking about that time when I was joking with you. Are you still thinking about that? Oh bahusha nuvu nenu neetho purvam parihasam chesanu kada? ఆ సమయం గురించి ఆలోచిస్తున్నావా ఇంకా అదే నా మనసులో పెట్టుకున్నావా అయితే నేను నాకు ఎంతో పశ్చాత్తాపం కలిగింది నేను నిన్ను ఎంతగానో ఓదార్చాలని ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నం చేశాను కానీ నీ యొక్క హృదయాన్ని నేను సున్నిత పరిచయం చేయలేకపోయాను అంటే ఇది ఎప్పటి సమయం కృష్ణుడు పరుషంగా మాట్లాడాడు కదా రుక్మిణితో ఆ సన్నివేశం గురించి కృష్ణుడు పరుషంగా మాట్లాడాడు కదా నేను నీకు తగని వాడిని నువ్వు నన్ను వదిలేసి వేరే ఎవరినైనా వివాహం చేసుకో ఈ విధంగా మరి రుక్మిణి ఇదంతా కూడా తెలిసి అంటే కొంచెం కోపంతో అంటే ఎంతో అనురాగం ఉన్నప్పటికీ కొంత కోపం మిశ్రితమైంది అనమాట అందులో ఏమైందంటే అవును కృష్ణ నా హృదయం చాలా కఠినమైనది కానీ కృష్ణ నువ్వే నా ప్రాణం నీవే నా జీవితం అయితే కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని ఆమె నేరుగా స్వీకరించదు అనుకోండి అది వేరే విషయం ఆమె అన్నది నీకంటే కూడా నీ పాద పద్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాకు అత్యంత ప్రియమైనవి చూడండి శివుడు ఆయన మధ్విక అంటే మొత్తును కలిగించేటువంటి ఒక దివ్య పానీయాన్ని ఆమె ఆమె తాగి ఆయన నిరంతరం నృత్యం చేస్తూ ఉంటాడు మత్తెక్కి మరి ఆ విధంగా మత్తెక్కి శివుడు నృత్యం చేసే సమయంలో నీ పాద పద్మాలని ఎలా పొందాలా అని ఆశిస్తూ ఉంటాడట మరి నన్ను ఎందుకు అడుగుతావు కారణం ఏమిటని నీకు అన్నీ తెలుసు కదా but it seems you don't understand the intensity of those who love your lotus feet kani nee paada padmalanu preminche var evaraithe unnaro vaari yokka prema teevrata neeku artham kaadu anukunta you don't understand that dhani nu artham chesukolevu nu you can understand it no you cultivate radha bhav the feelings of radha rani neeku adu artham kavalante radha bhavanni ante radha rani yokka bhavanni nu pempondinchukovali a mood of selfless love to you ఎందుకంటే ఆమెకి నీ పట్ల నిస్వార్థ ప్రేమ ఏదైతే ఉందో అది నువ్వు పెంపొందించుకుంటేనే నీకు అర్థం అవుతుంది నా బాధను వెంటనే ఆశ్చర్యపోయి ఏమిటి ఏమిటి నువ్వు మాట్లాడేది అన్నాడు నువ్వు చెప్పింది మళ్ళీ ఒకసారి వివరిస్తావా ఎందుకంటే నాకు కొత్తగా ఉంది ఏదో నువ్వు చెప్పేది Can you explain I didn't understand exactly what you said ఖచ్చితంగా నువ్వు చెప్పింది నాకు సరిగా అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చెప్పగలవా ఒకసారి What is it that I I'm Bhagavan what is it that I don't know Devite nenu swayanga bhagavantunni naaku artham gaani aa vishayam emiti You really got me there you you really made me think Endukante nenu neeku dorikesanu ippudu endukante nannu aalochanalo padesavu ippudu nuvu I never heard that there's something no one ever told me there's something I don't understand I understand everything నాకు అన్నీ అర్థం అవుతాయి కానీ నాకు అర్థం కానిటువంటి విషయాన్ని నాకు ఇప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పలేదు బహుశా అదేదో అత్యంత అరుదైనది అత్యంత విలువైనది అయి ఉండాలి నువ్వు మాట్లాడుతున్న విషయాలు అయితే నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ నా భక్తులకు నా పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమ గురించి నువ్వు చెప్పావు కదా అది నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి దాని గురించి ఇంకా ఇంకా చెప్పు నాకు ఆ 
అప్పుడు అత్యున్నతమైనటువంటి లక్ష్మి అయినటువంటి రక్మిణి దేవి కృష్ణునికి బదులు ఇచ్చింది నువ్వే అత్యున్నతమైనటువంటి దివ్య లక్షణాలని కలుగునటువంటి వాడివి everything is known to you except this one thing nik anni vishayalu telusu ee okkati tappa you cannot know why i am crying nen enduku rodisthunano neeku teliyadu because you don't know the power of your own lotus feet endukante nee yokka swanta paada padmalu yokka shakti emuto neeku teliyadu you are right here with me but i am weeping in distress thinking that you are you're going to go away soon nuvu ippudu naatone unnao కానీ నువ్వు త్వరలో మళ్ళీ ఈ ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతావని నేను ఎంతగానో హృదయంలో నేను రోధిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే నా సౌధం నుండి నీ యొక్క పాద పద్మాలు వెళ్ళిపోతాయనే బాధ నీ యొక్క పాద పద్మాల యొక్క సౌరభం అది అన్ని దిక్కులా కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది కేవలం ఆ సౌరభాన్ని ఒక్కసారి పీల్చుకోవడం ద్వారా ఎవరైనా సరే జన్మ మృత్యువుల నుండి విముక్తులవుతారు ఎవరైతే నీ పాద పద్మాల యొక్క అమృతాన్ని ఒక్కసారైనా పానం చేస్తారో వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులైన పగలు రాత్రి మారేటువంటి కాలాలు అన్నిటికీ కూడా అతీతులైపోతారు your lotus feet the pure devotees are worshiped by the whole world kevalam nee yokka paada padmalani gattiga pattukodam dwara ee shuddha bhaktulu evaraithunnaro vaaru prapancha vyaptanga aaradhinchabadutunnaru and the, the world becomes auspicious by worshiping such devotees mari aa vidhamaina atundi ante nee paada padmalani gattiga pattukune atundi shuddha bhaktulanu aaradhinchadam dwara ee prapancham anta kuda pavitram ayipothundi dear lord you control everyone in the world uh, three worlds swami neevu ee lokamlo ante ee mullokallo prathi okkarini kuda niyantristhavu no one can control you ninni evaru kuda niyantrinchaleru now just listen carefully rukmini said because i'm going to speak something from the very heart of my heart from the bottom of my heart kani ippudu nenu cheppedi chaala jagratha ga vinu endukante nenu na hrudayantaralo nundi oka vishayam neeku cheppabothunanu whoever has intense attachment to serving your lotus feet will definitely taste transcendental bliss yavaraithe nee paada padmalanu sevinchadam pattla teevramainatuvanti aasaktini keligi untaru varu kachithanga divya anandanni ruchi chustaru because i'm completely devoted and surrendered to you i can experience the ecstasy of worshiping your lotus feet maru nenu sampurnanga nee patla nenu bhakti ni kaligi undi neeku sharana pondanu kabatti nee oka paada padmalanu archinchadamlo vache etundi divya anandanni anubhuti chendagaligenu but those lotus feet are your lotus feet kani avi nee oka paada padmalu you are the supreme lord nuvemo purana purushottamudivi how can you understand this ecstasy maru neeku aa divya anandam ela artham avutundi we see sometimes krishna as a baby he is on the banyan leaf floating in the waters of devastation and he also does he also puts his foot in his mouth just to find out what is the nectar of my lotus feet my devotees they really like it it must be pretty good let's find out what it's all about mari mana okka sari chustu untam krishnudu oka sisuuga ee ashwatha patram pai sainchi untadu kani adhe samayamlo tana yokka kali botana velani note lo pettukoni aasvadistuntadu em chustuntadu ante నా యొక్క పాద పద్మాల పట్ల ఆసక్తులైనటువంటి భక్తులు నా పాద పద్మాలని సేవించడంలో ఎంత మాధుర్యాన్ని పొందుతున్నారో తెలుసుకుందాం అనుకుంటాడు కానీ ఇప్పుడేమో ఆయన ఇప్పుడు ద్వారకలో ఉన్నాడు ఆయన పూర్ణ పురుషోత్తం భగవానుడిగా కాబట్టి తన యొక్క పాద పద్మాల యొక్క రుచిని ఆయన ఆస్వాదించ the highest transcendental bliss of serving a lotus feet radharani also knows ani rukmini devi antundi kani naaku telusu nee pada padmalani sevinchadamlo unde etuvanti divyanandam emoto radharani kuda telusu dani gurinchi especially radharani mukhyanga radharani ki telusu the most fortunate devotees they can discuss day and night about the qualities of radharani atyanta అదృష్టవంతులైనటువంటి భక్తులు రాత్రిం పగళ్ళు నిరంతరం వారు రాధారాణి యొక్క మహిమలను గురించి చర్చించగలరు 
unique quality of radharani's love for you varandaru kuda nee patla radharani ku unnatuvanti shuddhamainatuvanti prema yokka vilakshanamainatuvanti lakshanaanni chusi aashcharya pottu untaru even i although i'm famous as your most prominent queen i am also mystified amazed by how radharani controls you binds you up with her transcendental qualities నేను నీ యొక్క ప్రముఖమైనటువంటి దేవేరిని అయినప్పటికీ కూడా శ్రీమతి రాధారాణి ఏ విధంగా ఆమె తన ప్రేమను రుచిని కూడా అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి దివ్యానందాన్ని ఆస్వాదిస్తుందో చూసి నాకు కూడా నేను స్థానువులాగా అయిపోతుంటాను నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది So Rukmini Rukmini continued Sorry Are we okay? Rukmini continued Here you are in Dwaraka surrounded by so many loving devotees Rukmini konasagistundi ente swami nuvu dwaraka lo unnavu ento prema purvakamaina tundi bhaktulu andari chetha parivesthitam ayi unnavu But even though in dwarka you have all facilities for all enjoyment so many great devotees mari neeku nu dwarka lo neeku bhoginchadaniki sakala vastuvulu unnapudiki goppa goppa bhaktulu andaru unnapudiki but even here in dwarka you are not satisfied you are thinking of radha kani nu dwarka lo inni avakashalu unna kuda nu santrupti ga levu nu radharani gurinchi aalochisthunnam your heart pines for her endukante nee hrudayam radharani kosame aakrandistu undu sometimes you chant the names of radha and tears pour from your eyes endukante konni saru nu radharani yokka naamanni smaristhavu nee kalla nundi ashrudharalu ostuntayi what is the power of radha's pure love that even though you're surrounded by so many loving devotees here you can only think of her and her love నిన్ను ప్రేమించే ఇంత మంది భక్తులు నీ చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ నువ్వు రాధారాణి గురించి నువ్వు అశ్రుధారులు కారుస్తున్నావు అంటే అసలు రాధారాణికి నీ పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎంత గొప్పదో నీ యొక్క పాదపద్మాలు నా యొక్క గృహంలో ఉండడం అనేది నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కానీ అదే సమయంలో భయపడుతున్నాను కూడా నీ పాదపద్మాలు ఈ సౌధాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతాయని that i'm crying in unhappiness even though you're here because i'm thinking of the unhappiness of when you go prema vai chitta this is nu ikkada unnapudiki nu ikkada unnapudiki kuda nu lekapothe na kalige tondi baadha gurinchi nenu aakarandistu unnanu dinne prema vai chitri ani cheppu antaru i feel so much attraction to you but even more than that is the the taste of serving your lotus feet service to you is more than simply being attracted to you naaku nee patla ento aakarshana undi kani nee paada padmala patla naaku inka ento aasakti undi endukante nee paada padmalanu sevinchadamlo inka ento divya anandam undi kabatti she is explaining to krishna that in transcendental love your devotees always hanker for your lotus feet ame krishna nike vivaristundi nee yokka prema yuktamaina tondi sevalo bhaktulu nee yokka paada padmala kosam entha gaano aakarandistuntaru they meditate upon you వారు నీపై ధ్యానిస్తూ ఉంటారు ధ్యానించడం అంటే ఇది కూర్చుని ధ్యానించడం అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ చెప్పేది నిరంతరం కృష్ణుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండడం అనమాట రుక్మిణి దేవి చెబుతుంది నీ యొక్క భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నీ లీలలలో మునిగిపోయి ఉంటారు the pure devotee shuddha bhaktuluki neeve ekaika aashrayam your love is so powerful that whoever tastes the ecstasy of that he 
consider the four kinds of liberation and even residence in Vaikuntha to be nothing, most insignificant. Yavarevarite Niyoka Premanu uh Yoka Ninu Premin Chodalunde twenty Divyananda and Ruchu Staro. వారు నాలుగు విధాలైనటువంటి ముక్తులు గాని చివరికి వైకుంఠంలో నివాసాన్ని కూడా వాళ్ళు పరిగణించరట రుక్మిణీదేవి చెబుతుంది నీ పాద పద్మాల యొక్క గొప్ప గుణం ఏమిటంటే ఎవరైతే నీ యొక్క నీ యొక్క పాద పద్మాల యొక్క వైభవం ఏమిటంటే ఎవరైతే ఆ పాద పద్మాలను ఎంతో గొప్ప వినయంతో సేవిస్తూ ఉంటారో వారి యొక్క హృదయాలలో నీ పట్ల దివ్యమైనటువంటి శుద్ధ ప్రేమ అనేది వ్యక్తమవుతుంది కాబట్టి ఆమె ప్రార్థిస్తూ ఉంది ఏమిటంటే నీ యొక్క పాద పద్మాలు ఈ పద్మ అమృతం ఏదైతే ఉందో దానికంటే కూడా తీయనైనటువంటివి అని ఆమె మరి ఒక వరం కోసం యాచించింది కృష్ణుడిని నేను ఒక భ్రమరంగా మారుతాను నీ యొక్క పాద పద్మాల చెంత నిరంతర ఆసక్తి కలిగినటువంటి ఒక భ్రమరంగా మారాలనుకుంటున్నాను నేను ఆ విధంగా నీ యొక్క విరహం వల్ల నాకు కలిగేటువంటి బాధని ఆలోచించి రోధించాలనేటువంటి స్థితిలో ఉండాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎన్నడూ కూడా నా యొక్క గృహాన్ని నా యొక్క సౌధాన్ని విడిచి నువ్వు వెళ్ళవనేటువంటి అవ వరాన్ని నాకు ఇవ్వు అని చెప్పి ఆమె వేడుకుంటుంది లోచన దాస్ ఠాకూర్ వారు ఏమంటున్నారు ఇది కేవలం ఏదో ఒక రుక్మిణీదేవి చేసినటువంటి ప్రార్థన కాదు అంతకంటే కూడా ఆమె యొక్క ప్రేమ బయటికి దూసుకొస్తూ ఉందనమాట ఆమె యొక్క శుద్ధ భక్తితో కూడిన హృదయం నుండి ఇది బయటికి పొంగి పొరలి వస్తుంది అని చెప్పుకుంటున్నారు లోచన దాస్ ఠాకూర్ వారు అంటున్నారు ఈ విధంగా నేను భగవంతుని యొక్క అమృత తుల్యమైనటువంటి వైభవాలను గానం చేస్తూ ఉన్నాను మరి మురారి గుప్త దామోదర పండితునితో ఈ కథనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఆయన అంటున్నారు రుక్మిణీదేవి యొక్క ఈ అద్భుతమైనటువంటి వాక్కులను విన్న తర్వాత కృష్ణుని యొక్క హృదయం దివ్యానందంతో నృత్యం చేసిందట his lotus eyes which are very famous aruna lochana reddish like the rising sun they filled with tears of compassion for her ani yokka padmakshamulu evaithe unnayo evaithe aruna lochana mainatundi ani cheppabaddayo avi ee krupa tho nindivinatundi asurulato nindipoyayata sitting on his throne krishna took rukmini on his lap and consoled her mari krishnudu tana yokka aasanam pai koorchoni krishnudu సుతి మెత్తగా ఆయన ఏం చేశాడట రుక్మిణి దేవిని తన యొక్క వడిలో కూర్చుండబెట్టి ఆమెను ఉదార్చాడట కృష్ణుడు రుక్మిణి దేవి యొక్క చుబుకమును తన యొక్క కుడి చేతితో పట్టుకుని ప్రేమతో ఆమె వైపు చూశాడట వారి యొక్క హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రేమ సాగరం ఏదైతే ఉందో దాని నుండి అమృతం ఉప్పొంగింది పొంగి పొరలింది బయటకు అని చెప్పుకుంటున్నారు అప్పుడు ఆ సమయంలో అప్పుడు కృష్ణుడు రుక్మిణి దేవితో అన్నాడట ఓ నా ప్రేయసి ఓ నేను ఎన్నడూ కూడా నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పావు కదా అంత అద్భుతమైనటువంటి వివరణ నేను ఆశ్చర్యకరమైన దాన్ని ఎప్పుడు వినలేదు నేను ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ కూడా నేను నా యొక్క శుద్ధ భక్తులు అనుభవించేటువంటి ప్రేమ ఏదైతే ఉందో నేను స్వయంగా దాన్ని ఆస్వాదించాలనే విషయం ఎవరు నాకు చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు to call krishna 
for delivering the people of kali yuga kabatti kachithanga naradudu ఎప్పుడైతే ద్వారకకి ఏం చేశాడో ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి జనులను ఉద్ధరించడానికి కృష్ణుడిని రమ్మని వేడుకోవడానికి ఆ సమయంలో ఈ వృత్తాంతం అంతా జరుగుతూ ఉందట మరి నారదుడు ఎంతో ఆందోళనతో ఎంతో కలత చెందినట్టుగా అక్కడికి వచ్చాడు మరి వెంటనే రుక్మిణీదేవి లేచి నిలబడి గౌరవపూర్వకంగా ఋషిని స్వాగతించడం కోసం మేము ముందుకు వెళ్ళింది Krishna respectfully seated Narada bathed his feet and embraced him Mari Krishna do gaurava purvakanga Narada ni oka asana ni ichadu alage ayani oka paadalanu prakshalanu chesadu aa tarvata ayani ni prema purvakanga alinganam cheskunnadu Krishna is all, always full of supreme bliss but even more happy now that Narada has come మరి కృష్ణుడు ఎప్పుడు అత్యున్నతమైన దివ్యానందంలో ఉంటాడు కానీ నారదుడు వచ్చాడని తెలిసి ఆయన యొక్క దివ్యానందం ఇంకా ఉప్పొంగిందట మరి కృష్ణుడు నారదుని యొక్క సంక్షేమం గురించి ప్రశ్నించాడు మరి నారదుని యొక్క నేత్రాలు అవి అసురులతో నిండిపోయాయి దివ్య ప్రేమ కారణం చేత ఆయన మాట్లాడాలని ప్రయత్నించాడు కానీ ఆయన యొక్క స్వరం గద్గతం అయిపోయింది శరీరం అంతా కంపిస్తూ ఉంది కృష్ణుడు నుండి ఏదో అడుగుదామని చెప్పి వచ్చాడు కానీ వచ్చిన తర్వాత దివ్యానందం ఉప్పొంగి ఆయన చేయగలిగిందల్లా వచ్చిన విషయం మర్చిపోయి ఆయన ఏడుస్తూ ఉన్నాడట మళ్ళీ 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 కృష్ణుడితో మాట్లాడాలనుకున్నాడు కానీ ఎన్నిసార్లు మాట్లాడాలని ప్రయత్నించినా ఆయన యొక్క స్వరం గద్గదం అయిపోయింది ఎందుచేత దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ చేత ఆ విధంగా నారదుడు ఏడుస్తూ ఉంటే కృష్ణుడు చూసి ఓ నారద గొప్ప ఋషి ఎందుకని నువ్వు ఇంత దుఃఖంతో ఉన్నావు ఎందుకని కలత చెంది ఉన్నావు అని అడిగాడట ఎందుకంటే నా నా ప్రాణం కంటే కూడా నువ్వు నాకు ఎంతో ప్రియమైన వాడివి మరి నాకు కూడా తెలుసు నేనే నీ యొక్క జీవితం నేనే నీ యొక్క ఆత్మ ప్రాణం అని devastated in in unhappiness mari nu aanandanga lekapovadam chusi nenu nenu kuda ee dukkham tho poorthiga kaka vikalam ayipoyila unnan nenu narad said what shall i say to you you are the lord of everything that exists you are the super soul in all living entities you know everything already mari aa prashna ku naradu badulichadata swami nenu em cheppagalanu nuve samastha astitvaniki kuda adhipativi nuve sakala jeevulu yokka సకల జీవుల యొక్క పరమాత్మవు కాబట్టి నీ యొక్క దివ్య గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కీర్తించడం అనేటువంటి ఆహారంతో నన్ను నేను పోషించుకుంటూ ఉంటాను మరి నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి చేత మత్తిల్లినటువంటి వాడిని నేను సమస్త విశ్వాలన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాను నీ యొక్క వైభవాలను కీర్తిస్తూ కాబట్టి నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను బట్ కానీ కానీ ఎక్కడ చూసినా సరే జనులు నీ యొక్క దివ్యనామాన్ని కీర్తించడం లేదు ఈ బద్ధ జీవులందరూ కూడా ఈ గర్వంతో మొత్తెక్కినట్టుగా ఉన్నారు భౌతిక కలాపాల్లో మునిగిపోయి ఉన్నారు మరి నీ యొక్క జ్ఞానం కానీ నీ పట్ల ప్రేమ కానీ ఏమీ లేకుండా లోపించి ఉన్నారు నాకు ఇది గొప్ప బాధను కలిగిస్తుంది మరి వీళ్ళందరూ అసలు ఎలా ఉద్ధరింపబడగలరో నాకైతే ఏ మార్గం కనిపించడం లేదు మరి దీని గురించి ఆలోచించినప్పుడల్లా నా యొక్క మనసు ఎప్పుడు కూడా కలతకు గురవుతుంది 
stress i had in my mind ante ide nenu cheppal anukundi na manasulo edaithe baadaku guru chestundo aa vishayanni nenu meeku cheppesanu just by coming in your presence by the mercy of your lotus feet i feel so much relief nee yokka samakshamloki raavadam cheta maatram chethane nee yokka paada padmamulu yokka krupa cheta nenu goppa ga na upashamanam kaligindi hearing this krishna smiled compassionately compassionately he said listen oh great sage mari naradani yokka ee vaakulanu vini krishnudu krupa bharitamainatuvanti aina navvuto annadu oh rushi vinu nenu cheppedi seems you forgotten something that happened previously purvam jarigina edo oka vishayam marchipoyavu kabatti don't you remember one time i gave you remnants of my maha prasad you gave that to lord shiva నీకు గుర్తుందా పూర్వం నేను నా మహాప్రసాదాన్ని ఇచ్చాను నువ్వు తీసుకువెళ్లి కొంత శివునికి ఇచ్చావు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకువెళ్లి పార్వతీదేవికి ఇచ్చాడు మరి ఆ పార్వతీదేవి సకల జీవులకు నా మహాప్రసాదాన్ని పంచి పెడతానని హామీ ఇచ్చింది కృష్ణుడు కొనసాగించాడు ఇప్పుడే నేను రుక్మిణీదేవి నుండి నా యొక్క దివ్య ప్రేమ యొక్క మహత్వాన్ని విన్నాను తత్ఫలితంగా నేను నీకు వాగ్దానం చేసేది ఏమిటంటే ఈ కలియుగంలో గొప్ప వినయంతో కూడినటువంటి రూపంలో నేను అవతరిస్తానని నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాను నేను ఒక భక్తుణ్ణి అవుతాను of who who can krishna become a devotee of i am a devotee of myself evariki bhaktudu avutadu krishna evariki bhaktudu avagaladu naaku nene bhaktudu avutanu so that i can relish the happiness tasted by my pure devotees aa vidhanga na shuddha bhaktulu aaswadinche etuvanti divya anandanni nenu ruchi chustanu not only will i experience the bliss of prema bhakti i will give it out to everyone in the world prema bhakti yokka divya anandanni nenu swayamga aaswadinchadame kaadu nenu ee prapanchalo unna prathi okkariki danu isthanu i am the supreme lord నేను భగవంతుణ్ణి బట్ ఐ విల్ అపియర్ యాజ్ మై ఓన్ డెవోటి కానీ నేను నా స్వంత భక్తునిగా అవతరిస్తాను అండ్ గోయింగ్ ఇన్ ది అసోసియేషన్ ఆఫ్ అదర్ డెవోటీస్ ఐ విల్ ఫ్రీలీ డిస్ట్రిబ్యూట్ లవ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ హరి నామ సంకీర్తన మరి ఇతర భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో నేను ఏ విధమైనటువంటి షరతులు లేకుండా నా యొక్క ప్రేమను హరి నామ సంకీర్తన చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి పంచి పెడతాను ఐ విల్ అపియర్ ఇన్ ది ట్రాన్సెండెంటల్ అబోడ్ ఆఫ్ నవదీప్ within the home of shachi mata nenu sachi mata yokka grahamulo ee navadvipa divya dhamamulo nenu avataristanu then krishna explained the qualities of his avatar in kali yuga by which he would attract the conditioned souls aa tarvata krishnudu kali yugamulo patita jeevulanu aakarshinchadam kosam taanithe avataram yokka gunalu gurinchi vivarinchadu krishna told narad that my transcendental body will be very tall కృష్ణుడు నారదుడితో చెప్పాడు ఇదిగో నా దివ్య దేహం చాలా అది దీర్ఘంగా ఉంటుంది వర్ణంలో ఉంటుంది నా యొక్క బాహువులు ఆజాన బాహువులుగా ఉంటాయి మరి నా యొక్క అపరిమేయమైనటువంటి సౌందర్యం ఏదైతే ఉందో అది సుమేరు పర్వతం యొక్క సౌందర్యాన్ని సైతం అది ఓడిస్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్తూ కృష్ణుడు తాను రాబోతున్నటువంటి గౌరాంగుని యొక్క అవతారాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూనే గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు వెంటనే ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూనే ఆయన గౌరంగ మహాప్రభు రూపాన్ని తీసేసుకున్నాడు వెంటనే నారద ముని మూర్చిల్లు పడిపోయాడు ఆయన దివ్యానందంతో అలాగే పడిపోయాడు మూర్చిల్లు అంటే తాను రాబోతున్నటువంటి కలియుగంలో స్వీకరించబోతున్న అత్యంత సుందరమైన రూపాన్ని చూసి ఆయన మూర్చిల్లిపోయాడు లోచన దాస్ టాకుల వారు చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన గౌరాంగుని రూపంలో ఉన్నటువంటి దివ్య రూపాన్ని ప్రదర్శించడం ఇదే మొదటిసారి ఎలాంటి రూపం అది శుద్ధమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమతో మూర్తిభవించినటువంటి సుందరమైన గౌర రూపం 
on his heart as, as if burst with love and tears gushed from his eyes and just mari sundaram aina tondi roopanni tilakinchi aina hrudayamlo unna tondi divya ananda uppangaga naradamuni ento goppa aanandaniki goriyadu gorangas brilliant golden effulgence more brilliant than millions of suns mari gauranguni yokka tejas ela undata deedipyamananga konni kotla suryulu yokka tejasuni atisayistu undata the bodily or the luster and the brilliance of millions of moons and millions of karma devas would be put to shame by his inconceivable beautiful face mari gauranguni yokka goppa tejovantamainatuvanti gauravarnam ela undata ante కొన్ని కోట్ల అది సూర్యుల కంటే దీదీప్యమానంగా ఉంది ఆయన యొక్క మెరుస్తూ ఉన్నటువంటి సౌందర్యం లక్షల కోట్ల చంద్రులు మరియు ఈ మన్మద మన్మదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా సిగ్గు గురి చేస్తుందట చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అచింత్యమైన సుందరమైన ముఖం చూసి మరి దగదగా మెరిసిపోతున్నటువంటి గౌరాంగుని యొక్క ఈ రూపాన్ని చూసి నారదుడు కళ్ళు మూసుకుని ఆయన దివ్యానందంతో కంపిస్తూ ఉన్నాడట మరి నారదుడు ఆ విధంగా స్థాను అయిపోవడం చూసి కృష్ణుడు తన యొక్క రూపాన్ని అంటే తన యొక్క ఈ వెలుగును ఈ తేజస్సును వెనక్కి తీసుకుని గట్టిగా పిలిచాడట నారదుడిని బ్రింగింగ్ narada back to external consciousness narada malli ee chetanamlo kochadu malli and he saw krishna again before him malli tana mundu krishna ni chusadu but he was very eager to see that beautiful form of gauranga again kani narada odi inka aatrutha ga unnada gauranga ni yokka sundara roopanni chudalani krishna said narada you are the most fortunate among all the rishis krishna annadu narada nuvu ee rishulu andarilo kante goppa bhagya vantudivi you will be loved wherever you go నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరూ కూడా నిన్ను ఇష్టపడతారు కాబట్టి మొత్తం విశ్వవ్యాప్తంగా తిరుగు నువ్వు వెళ్ళి మరి వెళ్ళి బ్రహ్మలోకంలో శివలోకంలో ఉన్నటువంటి వాసులు అందరికీ చెప్పు కలియుగంలో నేను గౌరాంగునిగా రాబోతున్నానని ఈ గౌరాంగుని యొక్క అంటే మూర్తి భవించినటువంటి కృపామయ రూపం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా నేను కలియుగంలో ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని యుగ ధర్మాన్ని స్థాపిస్తానని చెప్పు కృష్ణుడు ఇంకా కొనసాగించాడు bliss of krishna praying freely to everyone mari krishna kona saagistunadu ee krishnuni yokka divya naamalu yokka mahimalanu nuvu andariki pracharam chestu nenu swayanga ee yokka bhaktiyuta seva yokka vaibhavanni andariki kuda pracharam chestanu ante kaakunda krishna premani ee vidhamaina sharathulu lekunda andariki kuda andistanu throughout the ages so many different branches of religion have appeared in the world mari yuga yugalu ga manam chuste ఎన్నో ధర్మ శాఖలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవి వ్యక్తమయ్యాయి కానీ వారందరినీ కూడా ఐక్యం చేసేటువంటి శుద్ధమైన భగవత్ ప్రేమను నేను ప్రచారం చేస్తాను నేను నా యొక్క సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహితులు మరియు అనుచరులతో పాటుగా భూమిపై ఆవిర్భవిస్తాను వారితో నా హృదయంలో నిండి ఉన్నటువంటి ఈ కోరిక ఏదైతే ఉందో దానిని నేను తీర్చుకుంటాను ఏమిటది మరి కృష్ణుడు తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఎంతో కారణం నుంచి వేచి చూస్తున్న కోరిక ఏమిటి అంటే తన యొక్క పాద పద్మాలను సేవించడం ద్వారా భక్తులు ఆస్వాదిస్తున్నటువంటి దివ్య ప్రేమ ఏదైతే ఉందో దానిని తానే స్వయంగా ఆస్వాదించగలగడం మరి నారదుడు కృష్ణుని యొక్క ఈ మాటలను విన్న తర్వాత ఆయన యొక్క బాధలు ఆయన యొక్క ఆందోళనలు అవన్నీ కూడా మాయమైపోయాయి left dwarka playing his veena 
and singing Krishna's name. మరి తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి కోరిక పూర్తి కావడం చేత నారదుడు తన వేణను మీటుతూ కృష్ణుని యొక్క నామాలను కీర్తిస్తూ ద్వారక నుండి నిష్క్రమించాడు వెయిటింగ్ ఫర్ కృష్ణ కృష్ణుని కోసం కృష్ణుడు అవతరించడానికి వేచి చూస్తూ అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించాడు గౌరంగా ఈ విధంగా గౌరాంగునిగా రాధారాణి తనకు వచ్చినటువంటి ఒక స్వప్నంలో గౌరాంగుణ్ణి చూసింది అనే దాని గురించి మరి కృష్ణుడు రాబోతున్నటువంటి గౌరాంగ అవతారం గురించి వివరించాడు Shrimati Radharani said to Krishna, My dear beloved, Priya, in a dream, I saw a river bank like the Yamuna here in Vrindavan. Shrimati Radharani said to Krishna, Oh Priya, I saw a river bank like the Yamuna here in Vrindavan. Just like here in Vrindavan, there are many expert dancers. Just like here in Vrindavan, there are many expert dancers. ఇక్కడ వృందావనంలో ఉన్నట్టుగానే అక్కడ కూడా నిపుణులైనటువంటి నృత్యకారులు ఉన్నారు మృదంగాలు ఇతర వాయిద్యాలు ఉన్నాయి అక్కడ నేను ఒక బ్రాహ్మణుని చూశాను ఆయన రూపం ఎలా ఉందట విద్యుత్ గౌరవం ఇలా ఉందట ఆయన యొక్క దేహం నుండి వస్తున్నటువంటి తేజస్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం ఈ విశ్వాన్ని శుద్ధ ప్రేమ అనేటువంటి సాగరంలో ముంచి తేల్చుతూ ఉన్నట్టుగా ఉందట మరి ఆయన ఏం చేస్తున్నట్ట మొత్తం విశ్వాన్ని ఈ శుద్ధ భక్తి అనేటువంటి సాగరంలో ముంచెత్తుతూ ఉన్నాడట కదాచిత్ కృష్ణేతి ఫలపతి రుదన్ కాసౌ రాధే హా హేతి స్వసితి పతతి భోజతి ధృతం నట్యుల్లాసేన క్వచిత్ అయి గణై స్వాయ ప్రణయభిస్ీనాదీభ్రమాంతం జగద్ అతిరాం రోదయతి సహ సమ్స్ దిస్ గోల్డన్ బ్రాహ్మణ కాల్స్ అవుట్ రాధారాణి చెబుతుంది కొన్నిసార్లు ఈ గౌరవర్ణంలో ఉన్న బ్రాహ్మణుడు ఆయన పిలుస్తూ ఉంటాడట కృష్ణ 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 అంటూ ఉంటాడు కొన్నిసార్లు ఆయన నిట్టూర్పులు వదులుతూ ఉంటాడట ఓ రాధా నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని కొన్నిసార్లు ఆయన నేలపై పడిపోతాడు acts wildly losing all composure and self control koni sarla aina chala ido atavekanga poorthiga tani yokka tejasuni kolipoyi avidhanga vyavharistu untadata sometimes he dances ecstatically with his loving associates koni sarla aina divyanandam tho tana preva purakamaina tundi anusharalato nrutyam chestu untadata he has made all the residents of this whole universe from from the blades of grass up to lord brahma loudly chant the names of krishna aina ee prapanchamlo unnatuvanti sakala nivasulu andarini ante gatti pocha nundi brahma devuni varaku prati okkaru cheta vigraga krishnu yokka naamanni keerthinchila chesadata tato buddhi bhranta mama samajani preeksha kimaho avit so yam kanta kim ayam aham evasmi aparaha aham chait kwa prayan mama sakala chait kwa aham idime నేను అతని వైపు చూస్తూ ఉన్నాను 
and my intelligence became bewildered kani na buddhi mohani gurayindi if he is krishna my lover oka vela athade krishna daithe na priyudaithe where am i mari nenu ekkada unnanu if he is me athade nenaithe then where is he my lover mari na priyudaina athade ekkada unnadu if he is my lover where am i athade na priyudaithe mari nenu ekkada unnanu is he krishna well if he is krishna i don't see myself there maybe it's is it me calling because i call out for krishna but then where is krishna mari athadu krishnude na mari krishnudaithe nenu ekkada untanu nenu athanni pilustunanu ante nenu kuda athadu undi undalu kada nenu lene emit akada as i slept i became more and more bewildered mari aa vidhanga nenu nidra pothu unte naaku inka inka ekkuga nenu bhrama ki gure pothu unnanu priye drishtva thastha kutukini maya darshita chari ృష్ణుడన్నాడుల్ నువ్వు చాలా కుతూకిణి అంటే చాలా కుతూహలం కలిగిన దానివి నేను ఇంతకు పూర్వం నీకు నా నారాయణ రూపాన్ని మరెన్నో ఇతర రూపాలను చూపించాను నువ్వు మరి అప్పుడేమి ఆశ్చర్యపడలేదే మరి నిన్ను ఈ బ్రాహ్మణ రూపం ఎందుకని అంత ఆశ్చర్యాన్ని గురి చేస్తుంది ఎవరు అతడు అని అడిగే విధంగా నిన్ను అంత అంత భ్రమకి గురి చేస్తుందా ఈ రూపం Krishna didn't wait for an answer. After Krishna. saying this, Krishna, smiling, Krishna the lover of Radha, smiling, touched his postuva jewel. But Krishna did not wait for an answer. He did not wait for an answer. He did not wait for an answer. He did not wait for an answer. Radha did not wait for an answer. Krishna did not wait for an answer. He did not wait for an answer. And the postuva, understanding Krishna's intention, glowed. and then showed all the same past times and all the moving and non moving entities that she radha had seen in her dream mariya kaustupa mani krishna ne ka uddeshanni ardham cheskodam cheta emindata deedipyamananga veligindata appudu evaithe leelalu kadulutu unnavi kadalu kadala lenivi evaithe ame tana swapnamlo chusindo annitini malli chupinchindata vibhavyatha proche priyatama maya agyatam akilam రాధారాణి I know what is in your heart. Now I know what is in your heart that makes you smile. Shrimati Radharani oka kshanam pata alochinchi am enadata. O priya, naaku telusu ninnu navvela chestunna nee hrudayamlo unna vishayam emito. You are he. You are that golden brahmana. Nuve atadu. Nuve aa gauravarnamlo unna brahmanudu. What you have said and what you have thought is now clear to me. Nu vedaithe cheppavo nu vedaithe aalochinchavo athi ippudu naaku spashtanga telustundi. And therefore I think I am also he. Andu cheta brahmana. Andu cheta nenu kuda athade aa gauravarnamulo unna brahmanude ani anukuntunnanu. Yad apyasma ki nam ratipadam imam kaustuba manim. అఖిల జీవాన్ అభివాన్ 
By making this Kostupa jewel, which is delightful to both of us, shine in this way, you have revealed yourself to all living beings. మరి మన ఇద్దరికీ కూడా గొప్ప ఆనందాన్ని కలగ చేస్తున్నటువంటి ఈ కౌస్తవ మణిని తయారు చేయడం ద్వారా అంటే ఈ కౌస్తవ మణిని ఈ విధంగా మెరిసేలా చేయడం ద్వారా నువ్వు సకల జీవులకు స్వయంగా నిన్ను వ్యక్తం చేసుకున్నావు నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తి ద్వారా నువ్వు నువ్వు వ్యక్తమవుతావు నీవు నీ నీలను ప్రదర్శిస్తావు ప్రతి ఒక్కరికి బోధిస్తావు ఆ విధంగా మళ్ళీ నువ్వు ఈ శుద్ధ ప్రేమ సాగరంలోకి సమస్త ప్రపంచాన్ని ముంచేస్తావు gargacharya spoke previously to the king of raja nanda maharaj gargacharyudu vrajapati samakshamlo purvam ee vidhanga matladadata that you krishna will appear with a yellow complexion o krishna nuvu peeta varanamlo avataristham ani cheppadata etanna hi mrsha this is not false he did not lie అతడేం అబద్ధం చెప్పలేదు ఏం తప్పు కాదు నా యొక్క ఈ స్వప్నం నిజమైనది అది భ్రమరతో కూడినది కాదు ఈ స్వప్నంలో నేను నిన్ను ప్రత్యక్షంగా చూశాను ఈ స్వప్న విలాసామృతాన్ని చదువుతున్నటువంటి ఈ చదువురి యొక్క మనసు అనేటువంటి భ్రమరం ఏదైతే ఉందో అప్పుడు ఈ ఈ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి అధ్యయనకారుడు వెంటనే ఈ భౌతికమైనటువంటి సందేహం అనే స్వప్నం నుండి మేల్కొంటాడు ఆ విధంగా చదివేవాడు చైతన్య మహాప్రభుని పొందుతాడు ఖచ్చితంగా అతడు శుద్ధ భక్తి సాగరంలో క్రీడిస్తాడు మరి ఆ వ్రజిపతి యొక్క అసమానమైనటువంటి కృపను అతడు పొందుతాడు ఇక్కడ కుంజ నృపతి అని చెప్పన్నారు అంటే ఈ కుంజ యొక్క పతి రాజు అని చెప్పారు రామ హరి రామ 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 